స్త్రీల జీవితం యాభై ఏళ్ల తరువాత తిరిగి మొదలవుతుంది అప్పటి వరకు అన్ని పనులు చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్లిన వారు ఈ సమయం తర్వాత వారి పనితీరు కాస్తంత నెమ్మదిస్తుంది మెనోపాజ్ వల్ల కొత్త సమస్యలు మొదలవుతాయి వీటికి తోడు కాళ్ల నొప్పులు చూపు మందగించడం షుగర్ లాంటి సమస్యలు వస్తే ఆ పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఈ సమస్యలకు పరిష్కారాలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చింది మీ ఆరోగ్య మస్తు యాభై ఏళ్లు దాటితే చాలు స్త్రీలు అంతా అయిపోయిందనుకుంటారు ఈ సమయంలో ప్రతి దానికి శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటే ఈ సమయంలో ఇబ్బందులు అధిగమించవచ్చు మిగతా మహిళలతో పోలిస్తే ఈ సమయంలో స్త్రీలల్లో నిద్ర పట్టని సమస్య ఎక్కువగా ఎదురవుతూ ఉంటుంది చాలా మంది మహిళలతో పోలిస్తే మోనోపాజ్ దశలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉండటం వైద్యులు గుర్తించారు ఈ మార్పుకు కారణం తెలియకపోయినా వయసు పెరగడమే దీనికి కారణం అని చెబుతుంటారు ఈ సమయంలో ఎదురయ్యే శ్వాస సంబంధ సమస్యలు శరీరం నుంచి వచ్చే వేడి ఆవిర్లు మూడ్ డిజార్డర్ కండిషన్డ్ ఇన్సోమ్నియా అనే నాలుగు రకాల కారణాలను ప్రధానంగా చెప్పవచ్చు నిజానికి ఈ సమయంలో యోని స్రావం సాధారణంగా కాదు అలా అయిందంటే అది గర్భాశయ క్యాన్సర్ మరియు గర్భాశయ కణితి ప్రారంభానికి సంకేతం కావచ్చు ఈ సమయంలో కణజాలం సన్నబడడం గర్భాశయం లైనింగ్ గర్భాశయ కణితులు పాలిప్స్ కటి గాయం గర్భాశయ అసాధారణ పెరుగుదల లాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి దీంతో పాటు యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ స్థాయి ఎక్కువగా ఉండడం కోపం చిరాకు పని పట్ల శ్రద్ధ లేకపోవడం లాంటి లక్షణాలు ఎదురవుతాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఎన్నో మానసిక సమస్యలు మొదలై ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి 50 ఇయర్స్ తర్వాత ఉమెన్కి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మెనుపాజ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒబేసిటీ లావ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ అందరూ లేడీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ హాఫ్ కేజీ టు వన్ కేజీ వాళ్ళు వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళకు ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ఈస్ట్రోజనే మనకు లేడీస్కి ఒక లైఫ్ లైన్ లాంటిది ఇది తక్కువ అయిన తర్వాత ఇంకా మెనుపాజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆస్టియోపరోసిస్ ఆస్టియోపర అంటే మన బోన్లో ఉన్న సెల్స్ అన్ని ఈస్ట్రోజన్ మీదనే డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట అంతో ఇంతో ఆస్టియోపరోసిస్ వల్ల ఈజీగా ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మెయిన్గా ఏంటంటే తుంటి ఎముకలు ఈ బ్యాక్ స్పైన్ ఎముకలు ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఇంకా ఆస్టియోపీనియా వాళ్ళకి చాలా నొప్పులు వస్తుంటాయి అనమాట బాడీ పెయిన్స్ ముఖాల నొప్పులు లేవలేరు కూర్చోలేరు అది ఫిఫ్టీ తర్వాత మెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెజైనల్ ప్రాబ్లం వెజైనా చాలా డ్రైనెస్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కూడా ఈస్ట్రోజన్ డిపెండెంటే ఉంటుంది అనమాట వెజైనల్ సిక్రిషన్స్ మొత్తం దానివల్ల డ్రైనెస్ వచ్చి ఈజీగా అంటే డిస్పెరోనియా అంటే వాళ్ళకి సెక్స్లో కూడా చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అదంటే బ్రేక్ బ్రేకేజ్ ఆఫ్ సెల్స్ వెజైనల్ సెల్స్ దానివల్ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కామన్ అవుతుంది యాభై ఏళ్లు దాటిన స్త్రీలలో నిద్ర సమస్యల విషయానికి వస్తే శ్వాస సంబంధమైన సమస్యలే ప్రధాన కారణం పెరిగే వయసుతో పాటే బురక కూడా పెరుగుతుంది నిద్ర సమయంలో స్త్రీలు తక్కువ మార్లు శ్వాస తీసుకుంటారు అయితే తొమ్మిది శాతం మంది మహిళల్లో మాత్రమే ఈ ఇబ్బంది ఉంటుంది యాభై ఏళ్లు దాటిన తర్వాత శరీరంలోని హార్మోన్ల విషయంలోనూ అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి ఈ మార్పుల్లో భాగంగా స్థూలకాయం వస్తుంది ఋతుక్రమం ఆగిపోయిన తర్వాత చాలా మంది మహిళల శరీరం నుంచి వేడి ఆవిర్లు వస్తుంటాయి దీనివల్ల కూడా నిద్ర పట్టని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా మూడ్ డిజార్డర్ విషయానికి వస్తే ఋతుక్రమం ఆగిపోవడానికి ముందు నుంచే ఈ సమస్యలు మొదలవుతాయి దీనికి తోడు కాఫీ లాంటివి తీసుకునే వారిలో ఈ సమస్యలు ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అందరు ఉమెన్ ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ప్యాప్స్ మేర్ అని ప్యాప్స్ మేర్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి కంపల్సరీ చేయించుకుంటే బెటరు ప్యాప్స్ మేర్ అనేది చాలా సింపుల్ టెస్ట్ ఎందుకంటే వెజైనా నుంచి ఒక స్మియర్ తీస్తారు 
స్మియర్ లాంటిది తీసి ఒక స్లైడ్ మీద పెట్టి అది టెస్ట్కి పంపిస్తారనమాట దాంట్లో మనకు క్యాన్సర్ ఉందా లేదా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ ఇంకా యూట్రెన్ క్యాన్సర్ కానీ ట్యూబల్లు అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా తెలుస్తుంది అనమాట బోన్ మినరల్స్ ఎంత ఉంది డెన్స్టోమెట్రీ బోన్ మినరల్ డెన్స్టోమెట్రీ అదొకటి చేయించుకోవాలి దాని తర్వాత రెగ్యులర్గా వాళ్ళు బ్లడ్ ప్రెషర్ చెకప్ షుగర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటే మంచిది దీనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటే హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఈస్ట్రోజన్ బాడీలో ఉండదు కనుక ఈస్ట్రోజన్ ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో కానీ ఇంకా ప్యాచెస్ అంటే స్కిన్ అతుక్కునే మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి ఈస్ట్రోజన్ తీసినాయి ఆ మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళు డాక్టర్ సూపర్విజన్లో యూజ్ చేస్తే మంచిది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఫుడ్లో ఈ కాల్షియం లాంటివి ఎక్కువ తీసుకోండి విటమిన్ డి గుడ్ ఫుడ్ అంటే మంచి ప్రోటీన్ మినరల్స్ విటమిన్స్ అలాంటివి రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ వాకింగ్ చేసుకుంటూ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అలాంటివి చేయాలి ఈ సమయంలో సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే జీవన విధానం మార్చుకోవడం తప్పనిసరి దానితో పాటుగా ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ సమయంలో గుండె జబ్బులు ఎక్కువ గనుక డైట్ మార్పులు తప్పనిసరి కొవ్వు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి రక్తపోటు అదుపులో ఉంచుకుని వైద్యుని సూచనల మేరకు ఆహారం తీసుకోవాలి వేళకు భోజనం శారీరక శ్రమ తగ్గడం మధ్యాహ్నం నిద్ర వల్ల ఈ సమయంలో ఒబేసిటీ సమస్యలు ఎదురవుతాయి అందుకే ప్రోటీన్లు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి మధ్యాహ్నం నిద్రకు దూరంగా ఉండి బద్దకాన్ని తగ్గించుకుంటే అనారోగ్యం మన ఛాయలకు రాదు ఉదయాన్నే కాసేపు నడవడం కూడా అన్ని సమస్యలకు చెక్ పెడుతుంది పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉండే పళ్ళు కూరగాయలు తినాలి పాలు పెరుగు వెన్న లాంటి వాటికి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి మాంసాహారులైతే స్కిన్లెస్ చికెన్ చేపలు లాంటివి అప్పుడప్పుడు తీసుకోవచ్చు రాగులు సజ్జలు జొన్నలతో చేసిన పదార్థాలకు డైట్లో చోటివ్వాలి మొలకెత్తిన గింజలను కూడా తీసుకోవచ్చు యాభై ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఈ సమయంలో ఎదురయ్యే అనేక రకాల శారీరక మానసిక అనారోగ్యాలకు చెక్ పెట్టవచ్చు 